കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ആനന്ദിരുന്നു ഞാൻ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം അഖിമോനെ നോക്കി വരാതേലും നിക്ക ഞാൻ രണ്ട് തവണ പോയി വിളിച്ചത് കൂട്ടുകാരന്റെ എന്തോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അഖി വരാൻ വൈകും തോറും എന്റെ മനസ്സില് അവൻ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നല നമ്മളുള്ളപ്പോ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കാനാടോ ആർക്കറിയാം കൂട്ടുകാരന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയതാണോ എന്ന് എവിടെ പോവാൻ പുതിയ ചില കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ ലോക്കലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്ഷമ പറയാം വീണ്ടും പോയി കാണും അമേരിക്ക നിന്റെ മുഖത്തെ ഈ സങ്കടഭാവം മാറ്റാറായില്ലേ വസുന്ധരെ അമ്മേ അമ്മയുടെ ഗൗരവഭാവം ഭയങ്കര ബോറാമേ ചിരിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ അമ്മ കാണാൻ സുന്ദരി അല്ലെ അച്ഛ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മോസ്തുതിയായിപ്പോ പ്രായമായവരുടെ കൊച്ചു വർത്താനം പോലും അരോചകമാവുന്ന കാലമായത് അച്ഛനും അമ്മയും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന മക്കളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം അതിന് എല്ലാ മക്കളും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്ക് ടൂർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നും അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഡിന്നറിനേക്ക് നാക്കി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ഈടായിട്ട് അവന് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശ്യാമയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്ന ശേഷം ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അഖി അവിടെ പോയ വിവരം എങ്ങാനും നക്ഷത്രയുടെ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ അവർ ഈ കല്യാണമേ ഒഴിവാക്കും എന്തറിയാനാ അല്ലമ്മ ഈ പേര് ദോഷം എന്റെ മോനായിട്ട് ഒരു പേര് ദോഷം കേൾപ്പിക്കില്ല വസുന്ധര നീ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്തിനാ കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വിഷയം ഇവിടെ ആരും ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കണ്ട കരഞ്ഞ് തളർന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലേ നമ്മൾ ധൈര്യം കാണിക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം നേർച്ച കാഴ്ചകൾ വെച്ചിട്ടാന്നറിയോ അവനിപ്പോ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊന്റെ രോഗം ഭേദമായി നാശിച്ചിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോ വല്ലാത്തൊരു പേടി ഇനി എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചില്ലേ അവരൊരു കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കുക എനിക്കാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ നമ്പറും കാണാതെ അറിയില്ല അപ്പനെന്തേലും പറ്റിയ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കറിയില്ല ല്ലോ ഞാൻ കൂടിയില്ലേ ഇവിടുത്തെ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും ഞാൻ ശ്യാമിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ അപ്പോന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മരുന്നിന്റെ സെഡേഷനിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലാ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിരിക്കും നല്ല ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആവും മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അകത്തുനിന്ന് പോയി അനിയനെ കാണാൻ അനുവദിക്കാമോ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് അനിയനെ കാണുമ്പോ കൂടുതൽ വിഷമാവും 
നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാമല്ലോ ഡോക്ടർ വേറെ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഇല്ലടോ ഓ സോറി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി വരും അപ്പുവിന് ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള വാൽവിന്റെ തകരാറിനല്ലേ സർജറി നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഫുൾ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഇപ്പൊ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വേണം അയ്യോ അതൊക്കെ വീട്ടില അത് നോക്കാതെ എനിക്ക് കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അത്രയും വേഗം എത്തിക്കൂ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക് നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോ അനിയൻ ഓക്കെ ആവും എന്നിട്ട് അവനെ ഐസി യു എന്ന് മാറ്റാം അപ്പൂ സുഖമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ തിരികെ പോണം അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊണ്ടുവരൂ ഓക്കെ നന്ദി പറച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആവാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട്സ് എത്തിക്കണം ഈ അവസ്ഥയിൽ നീ പോണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ പോയി എടുത്തോണ്ട് കൂടി പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അവര് ചിലപ്പോ മുറി പോട്ട് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു നോക്ക് അമ്മട്ട് പൊട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ എല്ലാരും വിളിച്ചതല്ലേ വീട് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് എവിടെയോ കറങ്ങാൻ പോയതാ ഇനിയിപ്പൊ അരുന്ധതി എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവോ നീ അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ച അരവിന്ദ നമ്മൾ വരുമെന്ന് അവൾക്കറിയില്ലേ പ്രോഗ്രാമിന് പോയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കണ്ടേ വയ്യാത്ത അപ്പുവിനെയും കൂട്ടി അവള് പോകത്തില്ല അവനെ അകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടാണോ പോയെന്ന് ആർക്കറിയാം അവള് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങ കിടക്കാം അവൾക്ക് ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിപ്പോയെന്നാ സംശയം സംശയമല്ല അത് സത്യവാ ഞങ്ങളെല്ലാം വരില്ല എന്ന് കരുതിയോ അപ്പൊ ഇവിടെ നീ അവൻ ഇവിടെ പൂട്ടിട്ടിട്ടാണ് പോയത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ ഓ രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു ആണിന്റെ കൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ടേ നിന്റെ ബൊക്ക കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കൊന്നും കരുതിയില്ല നിന്നോടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസവും നീ നശിപ്പിച്ചല്ലോടി രാത്രിയിൽ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം ഓ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലാ ചിന്തിച്ചല്ലേ ശ്യാമ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സഹായം ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ തന്റെ ഒരു സഹായം ഇവിടെ വേണ്ട താനൊന്ന് ഇറങ്ങി പോയി ഇറങ്ങാൻ ും <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും 
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാവൂ സഹായിച്ച ആളോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് മോനെ വീട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം തോന്നി ൊരാപത്തല്ലേ നീ വിഷമിക്കണ്ട അവൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ദേവക നീ കരയാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനൊന്നും വരത്തില്ല വാ രാത്രി ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടും എവിടെ എവിടെ പോയി കിടക്കാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മൈക്കിളിനെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ വഴി വന്നത് അതുകൊണ്ടാ തക്ക സമയത്ത് അപ്പുനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയാ പക്ഷേ സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് അഖിലനല്ലേ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ൊക്കെ പണക്കാർക്ക് ഒരു വിഷയ അല്ലെങ്കിലോ പക്ഷെ അപ്പൂന് പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെന്താ ശ്യാമിക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചതാ എന്താ അത് എന്താ അറിഞ്ഞേട്ടാ നീ ഇത് എവിടെ ആക്കി ഇവിടെ എല്ലാരും നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക നീ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വാ അറിഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബ്രദർ ഹോസ്പിറ്റലാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എടാ നിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ മൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ആ ഇല്ല അവൻ ഹോസ്പിറ്റലാ ഞാൻ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അഖിൽ സാർ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കാ പോണ്ടത് ആ ഞാനേ അധികം വൈകാതെ തന്നെ എത്തേട്ടാ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദവും കേട്ടു എവിടെ ഒരു പിശകുണ്ടല്ലോ ശ്യാമ എന്താ പറയാൻ വന്നത് നീ എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്നേ അവൻ സ്കൂൾ കുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ കുറച്ച് വൈകീന്ന് പറഞ്ഞു വേവലാതിപ്പെടാൻ അക്കി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിട്ടാ ഏട്ടനത് വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച കോള് കേൾപ്പിച്ചേരാം ആ നീ ഇതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കി അവൻ ഹോസ്പിറ്റലില്ല ഞാൻ തരിച്ചുള്ളു ദേ ഇപ്പൊ കേട്ട ഈ ശബ്ദം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടേതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏട്ടന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവൻ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് 
ഇനി ചിലപ്പോ കൂടെയുള്ള നക്ഷത്ര ഇരിക്കൂ ഏട്ടാ അത് നക്ഷത്രയുടെ ശബ്ദമല്ല കള്ളം പറഞ്ഞ് അവനൊരു പെണ്ണിനൊപ്പം രാത്രി ചുറ്റിക്കിറങ്ങാൻ പോയെന്ന് എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് സത്യമാകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ആരൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ അഖിയും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോന്നാ എനിക്കൊരു പേടി ഈ വിഷയം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ എന്തിനാ കൂട്ടിക്കുഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹ ശേഷമാണ് അച്ഛൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ചുമതല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് പക്ഷേ അഖിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുമതല അഖിക്കാണ് അവനെ സ്വാധീനിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളം തെറ്റിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ എത്ര നാൾ അവനിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും നീ പറയുന്നത് ശരിയാ ശത്രുക്കൾക്ക് നമ്മളെ തകർക്കാൻ ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കാം യാതൊരു എത്തിക്സും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അതിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടാതെ അഖിലിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാ നീ ശ്യാമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനതത്ര കാര്യവക്കില്ല പിന്നീട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോ എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതുപോലെ അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് കളയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മോശമാവുന്ന എന്തും അത് മുളയിലേ എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് ഏതായാലും വിവാഹം വരെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വേണം അവൻ എവിടെ ആരെ കാണാൻ പോകുന്നു അവനുമായി ആരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കണം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് നമ്മൾ തടഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാനും <laughs> 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 അഖി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചോളാം ഇത്രയും താമസിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ വരൂ ഏയ് ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവനറിയാം ഇവിടെ ആരും ഉറങ്ങില്ലേ ഐ എന്താ വസുന്ധരാമേ മുഖം ബലൂണ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ പോയാലും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ വീട്ടിലെത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓ അതാണോ ആ അതേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അനിയൻ ഒരു നെഞ്ചുവേദന അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഏത് ഫ്രണ്ടിന്റെ അത് അച്ഛനറിയില്ല ഞാൻ അറിയാത്ത ഏത് ഫ്രണ്ടാണ് നിനക്കുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ താമസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഞാൻ പലതവണ വിളിച്ചിട്ട് നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാ വിളിച്ചായിരുന്നു ഓ വിളിച്ചായിരുന്നല്ലേ അത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ സമയത്തെ ടെൻഷൻ കാരണം ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വസു തക്കതായ കാരണമില്ലാതെ ഇവനിങ്ങനെ വൈകില്ല എന്ന് ഡാ വേഗം പോയി ഫ്രഷ് ആയി വസു ഭക്ഷണം എടുത്തു ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു വെച്ചാ അമ്മ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അയ്യോ സോറി വസുന്ധരാമേ അതേ എന്റെ വയറ് ഫുള്ള ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ വസു നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോ വെറുതെ ആയി പോകും അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അഖി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഏത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അഖി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് കണ്ടോ ആ പെരുമാറ്റത്തില് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താടോ ഇത് കളയേ 
。